아버지 이 거룩한 안식일 저희로 예배 자리에 있게 해주셔서 은혜를 감사합니다 이 시간 저희의 기도와 찬양을 받으시고 이 예배를 통하여 영광을 누려 주시옵소서 예수님의 이름으로 기원합니다 아멘 교동문 789장 재림 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일러쓰리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 신 백성을 본 
전 호프 채널을 즐겨 시청하시는 한 장로님으로부터 전화를 받았습니다. 목사님, 설교를 잘 듣고 있습니다. 네, 부탁이 있는데 가능하시면 계시록 22장 7절, 12절, 22절을 본문으로 설교를 꼭 한번 해주세요. 라는 숙제를 주셨습니다. 
제가 전화를 받고 곰곰 생각해 보았습니다. 여러분 우리가 식당에 가면 주인이 주는 대로 먹습니까? 내가 원하는 음식을 주문해서 먹습니까? 당연히 원하는 음식을 주문해서 먹습니다. 그렇다면 이 설교도 설교자가 하고 싶은 설교가 아니라 성도들이 듣고 싶은 설교를 해야 맞는 것 같습니다. 이 강도상의 상자는 밥상 상자입니다. 설교자가 일주일 내내 말씀을 잘 요리해서 안식일 날이 강도상에 진설을 해 놓으면 이 성도들이 차려진 음식을 받아 먹는 것 그것이 설교입니다. 그날 차려진 음식이 성도의 입맛에 맞으면 그날 설교는 성공한 것입니다. 네, 이런 이야기가 있습니다. 어떤 목사님이 설교를 마치고 내려오니 그날 설교가 못마땅했던 한 성도가 목사님의 손을 비틀면서 한마디입니다. 목사님 오늘 설교 쭉 쓰셨습니다. 아시죠? 이 말을 받아서 목사님도 한마디 합니다. 맞습니다. 이 성도 중에 아픈 환자들이 하도 많아서 오늘 제가 일부러 죽을 좀 썼습니다. 장군몽군입니다. 어쨌든 좋습니다. 그 장로님께서 제게 제안해 주신 새 성경절을 제가 먼저 받으러 읽겠습니다. 첫 번째 성경절, 계시록 22장 7절 말씀입니다. 보라 내가 속히 오리니 이 책의 예언의 말씀을 지키는 자가 복이 있으리라 하시더라. 두 번째 성경절, 계시록 22장 12절, 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상인 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라. 세 번째 성경절, 계시록 22장 20절, 이것들을 증거하신 이가 가라사대 내가 진실로 속혈이라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 여러분 이세 성경절의 공통점이 무엇입니까? 내가 속히 오리라 이 장로님의 재림에 대한 간절한 열망이 담겨져 있는 성구라고 생각합니다 여러분 내가 진실로 속혈이라는 하나님의 말씀이 예수님의 말씀이 우리에게 좋은 뉴스입니까? 나쁜 뉴스입니까? 주관적 형편에 따라서 그 답이 다를 수 있다고 생각합니다. 준비가 잘된 사람에게는 굿 뉴스지만 준비가 되지 않은 사람에게는 배드 뉴스, 나쁜 뉴스입니다. 이는 이 수험생의 입장과 똑같습니다. 준비가 잘된 학생은 시험 시간을 기다리지만 시험 준비가 안된 학생은 그 시간이 두려운 거죠. 속히 오리라는 말씀이 왜 우리에게 두려운가? 이유는 단 하나입니다. 준비가 안 돼서. 구원의 확신이 없기 때문입니다. 준비가 안 됐으니 자신이 없고 자신이 없기 때문에 두려운 것이죠. 여러분 누가 두려운 것을 기다립니까? 누가 고통을 기다리고 실패를 기다리고 누가 불행을 기다리고 죽음을 기다립니까? 여러분 두려운 것은 절대로 기다리지 않습니다. 우리가 재림은 우리의 소망이라고 말하지만 재림 성도들이 재림을 두려워하는 이유는 이 구원에 대한 확신이 없기 때문입니다. 2018년인가요? 대청에서 하나 PRC 센터에서 재림성도 3,003명을 대상으로 재림에 대한 설문조사를 했는데 응답자의 약한 80%가 재림을 확실히 믿는다고 답변했습니다. 그런데 놀랍게도 응답자의 또 80%가 내 생전에 오시는 것에는 반대한다고 답을 하고 있습니다 오시기는 오시되 너무 빨리 오지 말고 내가 준비되면 그때 오시라는 말이겠죠 
이런 시류를 반영하듯 이 제림에 대한 찬미의 가사도 바뀌고 있는 것 같습니다. 옛날에 우리는 내 주님 오시리 확실히 오시리라는 찬미를 즐겨 불렀는데 요즘은 때맞춰 오시리라는 찬미를 더 많이 부르고 있습니다. 이런 잘못된 구원관을 바라잡지 않으면 재림은 공허한 소망, 희망 고문일 수밖에 없을 것입니다. 잘못된 재림신앙, 잘못된 구원관을 바로잡아야 합니다. 저는 그첫 번째가 구원은 상태가 아니라 관계라는 사실을 먼저 말씀드리겠습니다. 선지자의 명쾌한 말씀입니다. 만일 그대가 오늘 하나님과 바른 관계에 놓여 있다면 그리스도께서 오늘 오신다 할지라도 그대는 준비되어 있는 것이다. 관계가 이만큼 중요한데 그렇다면 성경은 나와 예수님의 관계를 어떻게 말하고 있습니까? 창조주와 피조물의 관계, 주인과 종의 관계, 신랑과 신부의 관계, 아버지와 자식의 관계로 말하고 있습니다. 이 관계가 바르고 신실해야 구원에도 문제가 없다는 이야기입니다. 우리가 피조물로서 창조주 하나님을 제껴놓고 다른 신을 섬기는 것을 우리는 우상숭배라고 얘기합니다. 우리가 예수님의 신부로서 신랑 되시는 예수님을 제껴놓고 다른 사람을 사랑하는 것이 영적인 가늠입니다. 그리고 우리가 자녀로서 아버지를 떠나 세상에서 방황하는 것이 탕자입니다. 이런 관계에 문제가 없다면 그리스도께서 오늘 오신다 할지라도 준비가 되어 있는 것이다. 제가 다시 읽습니다. 만일 그대가 하나님과 바른 관계에 놓여 있다면 그리스도께서 오늘 오신다 할지라도 그대는 준비되어 있는 것이다. 유치원에 다니는 연선은 짝꿍인 현준이가 왠지 좋았습니다. 그러던 어느 날 현준으로부터 분홍색 쪽 편지를 받습니다. 우리 빨리 커서 결혼하자. 여러분 요즘 다섯 살만 되면 다 짝이 있다는 사실을 아시죠? 하지만 연선은 그 편지를 받고 기쁠 수가 없었습니다. 고민 고민하다가 이런 답장을 씁니다. 현준아 나도 내가 좋아. 얼른 커서 너와 결혼하고 싶어. 하지만 현준아 우리는 절대로 결혼할 수 없어. 왠지 알아? 봐라. 우리 할머니는 우리 할아버지와 결혼하고 우리 아버지는 우리 엄마하고 결혼하고 고모는 고모부랑 결혼하고 외삼촌은 외숙모랑 결혼하고 우리 집 식구들은 다 식구들끼리만 결혼했거든. 그런데 봐라 너랑 나랑은 식구가 아니잖아. 그래서 결혼할 수 없어. 여러분 결혼이 관계를 만들어낸다는 사실을 여섯 살짜리 연서가 알 길이 없었던 것입니다. 성경은 분명히 말합니다. 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 외인이요 하나님도 없는 다전이 이제부터 너희가 외인, 외인도 아니요 손도 아니요 하나님의 권속 자녀라. 너희는 양자의 영을 받았으므로 아바 아버지라 부르짖느니라. 자녀임은 또한 후사, 곧 하나님의 후사요 그리스도와 함께한 후사니. 여러분 이 구원받은 14만 4천의 하늘 진주물 입성 환경을 선지자는 이렇게 적고 있습니다. 14만 4천 명이 정사각형의 모양으로 서 있었다. 
우리가 성문을 향하여 유리바다를 행진할 때 천사들이 우리를 애호싸고 있었다 예수께서 당신의 힘차고 영광스러운 발을 드시어서 진주문을 잡으시고 번쩍이는 돌적에 걸려있는 그 문을 뒤로 미로 제끼셨다 그리고는 우리를 향하여 너희들은 나의 피에 너희 두루마기를 빨았고 나의 진리를 위하여 굳게 서서 견디었으니 안으로 들어가라고 말씀하셨다 우리 모두 다 안으로 행진하여 들어갔으며 그때 우리는 그 도성에 들어갈 당당한 권리가 있는 것처럼 느꼈다 그랬습니다 여러분 이 14만 4천 무리가 하나님이 열어주시는 이 하늘 진지문을 당당히 밀치고 들어갈 수 있다고 마음으로 그렇게 느꼈던 이유가 무엇일까요? 여행객이 아니라 하나님의 아들로서 하늘의 상속자로서 천국의 상속자로서의 신분을 가지고 하늘에 갔기 때문입니다 요한은 이것에 대하여 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 권세라고 표현했습니다 그리고 두 번째 잘못된 구원과 그것은 구원은 상태가 아니라 방향이라는 사실입니다 베드로전서 3장 21절 물은 예수 그리스의 도 부활하심으로 말미암아 너희를 구원하는 편이 고칩니다 육체의 더러운 것을 제하여 버림이 아니오 오직 선한 양심이 하나님을 향하여 찾아가는 것이라 그랬습니다 물론 이 침례는 과거에 대한 용서, 구원의 표현인 것이 맞습니다 그러나 이 침례를 받는 즉시 죄성이 완전히 사라지고 죄를 지치 않을 만큼 당장 화학적인 변화가 완성되는 것은 아닙니다 오히려 이 침례란 인생의 목표와 가치관 이 삶의 방향을 바꾸는 것입니다 여러분 이 방향이 왜 중요한가 등산을 한 예로 들어봅시다 우리가 산에 오르다가 넘어지면 오히려 한 발짝 정상과 가까워집니다 그러나 이 산을 내려오다가 넘어지면 때로르 굴러서 정상과 한없이 멀어지는 것입니다 넘어지는 것은 똑같은데 그 결과는 전혀 다르다는 말입니다 우리가 부산 가는 KTX 기차를 타다고 합시다 지금 잠시 수원역에 정차해 있습니다 물리적으로 이 기차는 분명 떠나온 서울에 가깝습니까? 목적지인 부산에 가깝습니까? 서울에 훨씬 더 가깝습니다. 하지만 우리가 탄 기차는 반드시 부산역에 도착합니다. 부산행 열차이기 때문입니다. 방향이 그만큼 중요하다는 것입니다. 구원은 상태가 아니라 방향인 것입니다 그리고 우리가 세 번째 자주 오해하는 한 가지 사실이 있습니다 하늘나라는 죄가 가장 적은 사람이 가는 곳이 아니라 가장 많은 용서를 경험한 받은 사람들이 가는 곳이라는 사실입니다 성경의 예를 한번 들어봅시다 모세입니다. 유대인을 괴롭히는 애굽의 한 사람을 쳐 죽이고 시신을 땅에 묻은 사람이 모세입니다. 선생수배자입니다. 솔로몬 처첩을 천명 이상이나 둔 폐륜적 군주입니다. 삼손 여러분 사사가 왜그 모양입니까? 당장 사사 신임장 회수해야 되는 거 아닙니까? 특별히 다윗 다윗처럼 구원에서 아득히 멀어졌던 사람이 없습니다 남의 아내인 파세바를 취하고 
아무 죄가 없는 그 남편 우리아를 전쟁에 내버려 죽게 하고 가족을 속이고 이웃을 속이고 하나님까지 속이려 했던 위선적인 인물입니다 이 나단을 통하여 그의 죄가 들통나지 않았다면 이 다윗은 끝까지 시체미를 뗐을 것입니다 죄질이 아주 나쁩니다 여러분 이 십계명의 중에서 이 다윗의 죄를 한번 비춰봅시다 살인했죠 간음했죠 도덕자 하지 말라 내웃에 대하여 거짓 증거하지 말라 내웃의 집을 탐하지 말라 여섯째에서 열 가지 계명까지 세트로 험했습니다 바세바를 우상처럼 사랑했기 때문에 첫째 둘째 셋째 계명을 망나한 죄입니다 다윗이 지킨 그 안식일 넷째 계명 그가 내린 제사 하나님이 안 받았을 것입니다 그런 그가 배옷을 입고 이렇게 엎드려 고백합니다 하나님이여 주의 인자를 쫓아 나를 국률이 여기시며 주의 많은 자비를 쫓아 내 죄과를 도말하소서 나의 죄악을 맑깎게 시키시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이키시고 내 모든 죄악을 도말하소서 얼마나 그가 간절히 기도했으면 그가 돕고 있는 요와 이불이 둥둥 눈물로 떠내갈 만큼 그런 기도를 드렸겠습니까 여러분 다윗은 이미 지옥의 문턱을 넘어섰던 인물입니다. 그런 그가 용서를 받았다면 그런 그가 구원을 받았다면 우리에게도 희망이 있는 거 아니겠습니까? 하늘나라는 죄가 가장 적은 사람들이 들어가는 나라가 아니라 가장 큰 용서를 받은 사람이 가는 곳이기 때문에 여러분과 저에게도 희망이 있다는 거예요. 사람이 죽는 것은 죄 때문에 죽는 것이 아니라 용서받지 못해서 하나님을 외면했기 때문에 죽는 것입니다. 바다가 깊어서 죽는 것이 아니라 수영을 하지 못해서 죽는 것입니다. 그 증거가 되는 약속의 말씀 우리가 세속적인 축복을 위하여 기도할 때는 기도의 응답이 지시될 수도 있다 그러나 죄 용서를 위하여 드리는 기도는 즉각적인 응답을 받는다 그랬습니다 어떤 죄를 드렸던 죄였든지 하나님 앞에 엎드려서 진실하게 자신의 죄의 용서를 위하여 기도할 때 하나님은 즉각적인 용서를 주신다 응답을 주신다 그리고 네 번째입니다. 구원의 근거는 나의 상태에 있는 것이 아니라 하나님에게 있다는 사실입니다. 구원은 우리의 마음의 확신이나 뜨거운 감정에 기초된 것이 아니라 하나님의 약속에 근거된 것이라. 여러분 이 구원의 계획을 언제 누가 세웠습니까? 성경은 말합니다. 태초의 상고에 아버지와 아들과 성령 세 분이 모이셔서 인간의 구원을 위하여 논의하셨는데 그것을 평화의 의론이라고 이야기합니다. 그리고 언제 누구에게 발표했습니까? 아담이 범죄하자 즉시입니다. 사단이 사람들로 하여금 범죄하게 했으므로 구속의 경륜이 가동되었다. 그리고 언제 그것이 성취됐습니까? 예수께서 신포도주를 받으신 후 가라사대 다 이뤘다 하시고 머리를 숙이고 영원히 돌아가십니다 여러분 구원에 관하여 하나님은 한 번도 인간들과 상의하신 적이 없습니다 이 구원이라고 하는 것은 신들의 하나님의 일방적인 계획이요 일방적인 발표요 일방적인 집행입니다 그러므로 이 구원의 계획을 그 다음에 구원에 대한 이해, 구원의 확신을 나에게서 찾으려 하면 안 됩니다. 구원의 근원은 하나님이십니다. 구원의 주체도 
하나님이십니다. 그래서 루터는 이렇게 얘기합니다. 나를 바라볼 때 구원을 확신할 수 있는 사람은 아무도 없다. 그러나 십자가를 바라보면 구원받지 못할 사람은 아무도 없다. 그랬습니다. 다섯 번째입니다. 이 구원과 재림 준비에 필요한 시간에 대한 여러 오해들이 있습니다. 자, 여러분. 여기 500억 년된 절대 어둠에 갇혀 있었던 동굴이 있습니다. 여러분, 이 동굴을 밝히는데 얼마만큼의 시간이 필요할까요? 500억 년 동안 이 동굴이 어둠에 갇혀 있었으므로 그것을 밝히는데도 500억 년이 필요할까요? 아닙니다. 어둠을 밝히는 데는 똑딱 촛불을 켠 시간. 어쩌면 1초면 충분합니다. 만약에 여러분 죄인이 구원받기에 필요한 충분한 시간은 얼마면 될까요? 십자가의 강도가 그 답이라고 생각합니다. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 가로되 내가 그리스도가 아니냐? 너와 우리를 구원하라 하되 하나는 그 사람을 꾸짖어 가로되 내가 동일한 정제를 받고서도 하나님을 두려워 아니하느냐? 가로되 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 생각하소서 아니 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이루노니 오늘 내가 나와 함께 나가오네 있으리라 하시니라 절대 죄인이었던 이 죄인이 회개하고 구원 받을 수 있는 최소한의 시간 저는 그 죄인이 누구든지 3초면 가능하다고 생각합니다 아니 3초면 충분합니다 예수여 당신의 나라가 임할 때 나를 생각하소서 이 말을 할수 있는 시간 여러분 제가 묻습니다 재림을 준비하는 그 시간은 오래수록 좋다 만 말입니까? 틀리는 말입니다 여러분 이 말이 사실이라면 그 사람이 죽을 때쯤 그 말년이 가장 거룩하고 변화되어 있어야 맞습니다. 꼭 그렇습니까? 그럴 수도 있지만 그렇지 않을 수도 있더라는 것입니다. 여러분 잘 믿다가 말년에 마음이 변해서 하나님을 부인하는 사람 제가 많이 봤습니다. 제가 이름만 대면 은 많이 존경하는 어떤 목사님 나이가 많이 드셔서 정신이 없어지자 이 도와주시는 도우미 권사님에게 그렇게 험한 욕을 많이 하고 돌아가셨다는 얘기를 제가 들었습니다 물론 그 목사님이 망령이 들어서 그랬다고는 하지만요 여러분 재림의 준비는 시간의 문제가 아니라 믿음의 문제 자세의 문제라고 생각합니다 어, 실제로 이집트의 수도사였던 성 안토니오 모든 수사들의 존경을 한 몸에 받았던 그런 인물입니다 그는 이집트 모래 사막에서 35년 동안 거의 잠을 안 자며 수행에 전심했던 수도사입니다 그는 매우 자주 금식하고 자기 몸을 고문을 넘어서서 학대를 하며 수도에만 전심 전력했습니다 아, 그런데 여러분 오랜 고행 끝에 그가 성질이 매우 쾌박한 사람이 되었다는 것입니다 그렇다면 이 구원이라고 하는 것은 시간의 길이에 비대하는 것이 아니라 믿음의 깊이에 비대한다고 생각합니다 자 여러분 구원이 이렇게 쉽고 구원의 원리가 이렇게 간단하고 구원의 길이 이렇게 확실한데 그럼에도 불구하고 왜 우리 마음에 이 구원의 확신이 잘안 되는 것입니까 저는 이 질문 속에 답이 있다고 생각합니다. 구원의 방법이 너무나 간단하고 너무나 쉽고 그러나 너무나 단순하기 때문에 중요하기 때문에 
오히려 그 사실이 안 믿겨진다는 겁니다 예컨대 어떤 남편이 발음을 피우다가 현장에서 아내에게 들통이 났습니다 대개 이런 경우 오늘 같으면 이혼이죠 잘안 참습니다 혹이 용서를 받았다 할지라도 받더라도 혹독한 과정을 거쳐야 합니다 얼굴을 뜯어 핥히고 며칠간 치조를 당하고 마지막 다짐과 확인을 과정을 거친 다음에 다시 바람 피울 거예요 말 거예요 그렇지 않으면 당장 이혼입니다 알았어요 몰랐어요 아 이래야 되는데 아내가 성냥이 웃으면 뭐 남자가 그럴 수도 있죠 다음 것들은 그렇게 하지 마세요 하더니 며칠이 지나도 말 한마디 안 한다면 이 사람이 정말 날 용서한 것인지 아닌지 오히려 안 믿겨지고 불안해진다는 것입니다 구원의 도리가 구원의 원리가 구원이 너무나 쉬워서 오히려 어려운 것 너무나 간단해서 안 믿겨진 것 저는 그것이 구원이라고 생각합니다 성경은 말합니다 가로대 주 예수를 믿어라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 하고 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이르느니라 믿고 침례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 예수께서 들으시고 가라사대 두려워 말고 믿기만 하라 그리하면 구원을 얻으리라 하시고 얼마나 단순한 말씀입니다 여기 무슨 어려운 신학이 있습니까 작년 그러니까 2021년 7월 26일 화요일 좀 브레도쇼 목사님이 쓰신 아침 기도력입니다 하루는 안식일 예배를 마친 뒤 교우들과 인사를 하면서 한 여성에게 예수님이 곧 오신다니 정말 기쁜 애로 라고 말하였다 그러자 그 여성은 이렇게 대답했다 제가 준비가 되어 있기만 하다면요 나는 악수를 한 채로 그녀의 눈을 쳐다보며 물었다 그 말씀은 무슨 뜻인가요? 걱정스러워하는 나의 표정을 눈치채고 그 여성이 대답했다 예수님이 제일에 마실 때 제가 준비되어 있으면 좋겠다는 말이지요 제 말이 뭔가 잘못되었나요? 그러면 잘못됐고 말고요 이렇게 답한 뒤 나는 그 여성을 교회의 현관 앞으로 데려갔다 방금 예수님이 재림하실 때 준비되어 있으면 좋겠다고 하셨죠? 그는 그렇다고 말했다 왜 그렇게 말씀하시나요? 생각해 봅시다 성도님은 그리스도인이시죠? 그는 당연하다고 말했다 주님을 사랑하시죠? 물론이라고 그는 답했다 성도님의 삶은 예수님께 맡기셨지요? 그는 어릴 때부터 그렇게 했다고 말했다. 혹시 술을 마시고 계신 건 아니죠? 그 여성의 눈이 휘둥그레졌다. 아니요. 절대로요. 아니면 남자 문제? 에이 목사님. 그 여성은 수줍게 웃으면서 답했다. 그러면 예수님을 개인의 구조로 영접하는데 한 번도 마음이 바뀐 적이 없다는 거네요. 네 맞아요. 그렇다면 예수님도 마음을 바꾸지 않으셨을 거예요. 계속해서 난 말했다. 그러니까 이제부터는 재림의 준비가 되었으면 좋겠다라고 생각하지 마시고 구원을 얻었으니 감사하다고 말하세요. 아시겠죠? 구원은 받아들이는 순간 우리의 것이 되는 선물이다. 이미 받은 구원을 받았으면 좋겠다고 생각할 필요가 없다. 예수님께 자신의 삶을 드렸다면 구원은 이미 우리의 것이다. 여러분 제가 읽은 말씀, 이 기도력의 말씀에 동의하십니까? 여러분 우리가 아침마다 읽는 이 기도력은 이 필자의 개인적인 의견이 아니라 전 세계의 재림 성도들이 같은 날 같이 읽고 은혜를 받는 우리 교단의 공식적인 말씀입니다 여러분 이 말씀을 믿으십니까? 
그렇다면 이제 여러분 이렇게 응답하십시오. 이것들을 증거하신 이가 가라사대 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 아멘 주 예수여 오시옵소서 아멘 주 예수여 오시옵소서 기도하겠습니다 하늘아버지 구원이 이렇게 단순하고 이렇게 쉽고 이렇게 분명한데 우리는 구원의 확신 없이 살았던 부족한 주인들입니다 말씀을 통하여 구원의 본질과 하늘의 실존을 확인해 싸운 이제는 구원의 확신을 가지고 날마다 주님을 기다리며 살게 하여 주시옵소서 아멘 주 예수여 오시옵소서 이 약속의 말씀이 우리의 날마다의 소망이 되는 기도가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 
이제는 하나님의 사랑과 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 성령의 교통하심이 주의 날을 간절히 사모하는 성도들의 죽음으로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘